sa maukali ng mga tao yan. Nakapatakot. Gusto ko magiganti eh. Gawin mo. Magiganti ka. Rolling, outtake, and action! Kwento po ng The Housemaid ay kwento ng isang simpleng at ordinaryong babae na si Daisy na mamamasukan siya para gusto niya lang kumita ng mas malaking halaga. So, pumasok siya sa bahay ni na ito Albert and medyo mawawasak yung mga relationship sa loob. Journey siya ng self-discovery ng karakter ko. Good ba yun or bad? Hindi ko alam. I felt nervous, shocked, and siguro happy na rin. Nervous kasi parang alam ko na sobrang ganda ng material. It's an award-winning material basically, di ba? So, ang laki ng project agad. The shoes are so big to fill for this project. So, parang medyo na-intimidate talaga ako sa project. Eventually, naging excited naman ako. <laughs> si Daisy is... Very tahimik siya na character. Innocent siya at mabait na character. So lahat ng naiisip niya, lahat ng medyo na process niya is very internal. So ayaw niya na makita siya ng tao. So very wallflower lang siya. Super challenging yung role to for me dahil sobrang iba kasi siya sa akin eh. Hi Nami! Ako si Daisy. Bago mong yaya. Thank you dahil tinanggap mo yung job. Ako po dapat magpasalamat, Ma'am Roxanne. Louise is such a sweet girl. Nung nag-workshop pa lang kami, same yung way namin ng pag-aintindi ng acting. So parang, ah, okay, I like this girl, <laughs> ganyan. <laughs> Pero I realized na mas senior talaga siya sa akin. And I mean, she's been acting longer than I have. So I really respect whatever she thinks. Sobrang laki ng respect ako kay Louise. It's such a once-in-a-lifetime experience or parang dream. Hello, she's a Cannes Film Best Actress 2016. So, it's such an honor for me talaga to be in the same frame with her. And I could only aspire to be someone like her in the future. So, I just really made sure na handa talaga ako pumunta sa set. Kasi, ayoko din mapahiya. <laughs> And gusto ko din mapakita sa kanya na deserve ko tong role. Na kaya ko din to. Importante ka dito sa pamamahay na to. Sobrang bait ni Tito Albert. Mas lalo pang tumaas yung respeto ko sa kanya bilang actor. And very supportive siya sa mga scenes. Sobrang maalaga siya sa scene and very... Siya na yung mag-lead ng scene kapag, kapag scene namin dalawa. Sobrang generous yun na actor and sobrang grateful ako and sobrang swerte ko na siya yung co-actor ko dito. Sobrang alam kasi ni Direk Roman kung ano yung gusto niya. Sobrang detalyado siya. At saka ang dami niya rin inasikaso yung shot, handa na, yung set, handa na. Pero yung gusto ko ay Direk Roman, siya din yung nag-asikaso sa mga actors niya. Magaling eh, very actors director siya. At the same time, ang galing niya mag-direct ng buong scene. Pero yung message ng movie na to, depende rin sa manonood. Pero makikita natin yung struggle ng dalawang class, yung mayaman and then yung mas mahirap. Kaano mo katagal pwedeng itago yung sa sarili mo na minamaltrato ka na. Siguro at saka journey siya ng self-discovery nung character ko. Makikita nyo yung ibang side ko, yung ibang Kylie dito. At this would probably be my heaviest role to date and my most hardest and most challenging and probably my most daring role to date. So, feeling ko acting showcase to. Feeling ko debut ko as a dramatic actress. And sana, sana magustahan nyo. Mukhang pagod ka. Masyada ka bang inalila lang sa akin? Huwag kang tatanga-tanga. Huwag mong hahayaan at tinatapak-tapakan ka nila. Gusto mo ba ako sa mahal? 